この柚子の爽やかな感じと酸っぱさと蜂蜜のほんのり甘い感じがすっごい美味しいですこんにちは週末予報チャンネルのまゆです今回は自家製の無農薬の柚子と自家製の蜂蜜で柚子蜂蜜を作ってみたいと思いますこちらが師匠が無農薬で育てている柚子です収穫するにはまだ少し早いかもしれませんがまあ大丈夫そうなので収穫したいと思いますこのハサミで実がついている枝の先っぽを切って収穫していきます柚子はトゲがあるのでトゲに注意しながら枝の先っぽのところを切ります、うん、取れましたまだちょっと硬いですけどすごくいい香りがしますあと10個ほど取っていきたいと思いますトゲがすごいこの辺とか良さそうですねうんまだ少し青みがかっているものがあるのでそういうのは取らずに置きますいい感じに葉っぱがついている。かわいい柚子です。おお。これで六個取れたので、あと四個かな。この辺は日当たりがちょっと良くないので。日当たりがいいところから取っていきましょうか。この柚子たちをお家に持って帰って、柚子蜂蜜と柚子ピールを作りたいと思います。はい、お家に帰ってきました。これから柚子蜂蜜を作りたいと思います。今回、柚子は2つ使います。蜂蜜はつい先日、手で絞った蜂蜜を使います。この瓶1つで 300g あります。無印良品で買ってきた瓶を使います。瓶はパッキンと針金を外して煮沸消毒をして自然乾燥させましたあ
はちみつに柚子をつけてから3日が経ちましたこんな感じになりましたまずはこのまま食べてみて炭酸水で割ったり最近ちょっと寒くなってきたのでお湯で割ったりしてみたいと思います。すごい開けた瞬間に柚子の爽やかな香りがふわーって広がりますではまずそのまま食べてみますそれじゃあいただきますうんすんば甘い感じですね蜂蜜より柚子の果汁の方が強いかな柚子の爽やかな感じと酸っぱさと蜂蜜のほんのり甘い感じがすっごい美味しいですはいそれでは次に炭酸水で割ってみたいと思いますゆず2枚と蜂蜜を5杯ぐらい入れましたはい、できましたすごいめっちゃ美味しそういただきますうんほんのり甘くて柚子の香りがふわってする感じがしますねなんかよく炭酸水のレモン味とか出てると思うんですけどあれの柚子バージョンで風味がすっごい強いバージョンみたいな。すごい美味しいはい次はお湯で割ってみたいと思いますお湯で割ると甘みが少し落ち着いて酸っぱさが少し際立つような感じがしますす私的には甘みがが残るソーダ割りの方がおすすめですはい以上が自家製の柚子と自家製の蜂蜜で柚子の蜂蜜漬けを作ってみたでしたこれからの季節柚子が旬を迎えると思いますので是非自家製の蜂蜜に柚子をつけて柚子蜂蜜作ってみてください。蜂蜜を使ったおすすめのレシピなどありましたら、ぜひコメント欄から教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、日本ミツバチの飼育や捕獲方法などについて発信をしています。今回のように、自家製の蜂蜜を使ったレシピなども紹介していきますので、興味がある方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画が面白いなと思ったら、ぜひ高評価をお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。